。顾宇，婚礼要开始了，你人呢？若雨，我们的婚礼推迟吧。为什么？喂，你现在几点了？八点多了。八点多了，不行，来不及，我得走了。妈，别赶我，今天台风天气，飞机都已经停飞了。什么？今天可是我和若云结婚的日子。台风这么大，飞机停飞很正常。要不，您给表姐说一声，把婚礼推迟一天吧。不行。婚礼这么重要的日子，怎么推迟呢？我必须得想办法回去。哎呦！哎，小心！哎呀，那要不我找个人帮你问一下？算了，你这刚出院也需要人照顾，不用问了。等后面我再跟若云解释吧。季小姐，我跟过不少婚礼。还是头一次见到顾总这么帅气的新郎。顾总说你们十六岁就认识了，要我说呀，情窦初开的感情最真挚了。顾总真体贴，这时候还要给你打电话。哦，七小姐，我先去看一下婚礼流程。嗯。若云，我们的婚礼推迟吧。台风天气。航班都取消了，我实在赶不回去了。嗯，我知道了。时间还早，婚礼可以改到明天。啊，我已经给管家通知过了，他稍后我会去通知宾客。嗯，爷爷那边你放心，我会向他老人家解释清楚的。放心，解释。阿宇，我知道叶梦玉昨天晚上进了医院，你现在是在医院吧？<咳>那就是在他公寓了。对不起，若云，我昨天没告诉你，是怕你误会。怕我误会？你要是怕我误会，你就不会去他那。若云，我知道你对梦怡有偏见。她虽然是我的前女友，但她也是你的表妹啊。她受伤了，我们总不能都视而不见吧？是啊，叶梦怡是我表妹，但她更是你的前女友。说你前一天跑去见你前女友，你现在告诉我，你说我对她有偏见？若云，婚礼前来北瑶是我考虑不周，可眼下需要解决的是把明天的婚礼安排妥当，好吗？顾宇，婚礼取消，我们分手。我承认，我不该缺席婚礼。你有情绪，我理解，我回去会跟你解释清楚。但请你不要拿取消婚事和分手这种话来开玩笑。若云，你过界了。你觉得我在开玩笑吗？你做出这种事儿，你还认为我在开玩笑？你什么时候开始这么幼稚了？若云，请你理智一点。大宇哥，我爷爷口渴。他渴了，给他倒水去吧。季小姐，顾先生助理刚给我打电话，说婚礼要推迟到明天。爷爷。顾宇他是什么意思啊？新晋小花旦叶梦依疑似割腕深夜送医，绯闻男友陪同。您一度发微博解释了，是给朋友做饭时先上手，垃圾营销号还标题党。深夜做饭只是朋友，算了，反正这俩也是娱乐圈公开的秘密。听 A 大毕业的朋友说，依依当年和顾宇恋爱那叫一个轰轰烈烈，分手时顾宇颓废了好久，最后出国了。厉害，毕竟娱乐圈极难讲嘛。听说今天的男的还结婚呢，这新娘八成要隐忍喽。婚礼不会推迟，你们继续去准备。昨晚叶梦一进了医院，顾雨莲也去了北瑶。这些照片我刚就收到了，我估计是叶梦一自己放出来的。叶梦一她有病吧？她和顾雨都分手八百年了，在你婚礼现场站说什么意思啊？他爸爸叶鲁不想让我进顾家。怕增加我分家产的筹码，加上爷爷之前给过我股份，我估计从那时候起
，叶梦依旧对我心里存了怨。或许是叶鲁受益，也或许就是他纯粹想让我颜面扫地，下不了台。你就不生气、啊？你冲进来之前，我刚跟顾雨说了。取消婚礼，顾雨他还真是自作自受。再让我碰到他，我都不会放过他。阿宇哥，表姐是不是误会我们？要不我去解释解释。没事，想分手，我倒要看看他怎么收场。圆圆，既然死了心，那你刚刚为什么说？婚礼的确不能推迟，但爷爷的身体受不了刺激了。我本来是想取消的，但既然叶梦一存心想让我下不了台，那我只能换新郎了。喂，喂，徐欢成，是我。我还以为我眼花了，齐家大小姐不是忙着当新娘吗？怎么有空给我打电话呀？许幻城，你在看我笑话？<笑>哪敢呀？说吧，大小姐，什么事？许幻城，我记得你很中意东城那个项目。怎么？齐小姐这会儿愿意割爱了？你家里能同意？我给你个机会，我可以让所有人同意。哦？什么办法？你现在过来娶我，一年后离婚，这个项目归你。怎么，怂了？用不着激将法，等着，别来娶我。圆圆，我这个半年还当得成吗？放心吧，新郎有了。谁啊？许幻城。太好了，没想到许学长这个人嫌狗这么家伙，多比过来那个人有良心。啊，客人来了，你今天招待一下。我不够装啊！啊，那我先去了。小姐，都准备好了。麻烦你了，子晴。不麻烦，都是我分内的事。只是新郎，怎么还不来？徐焕成不会是在骗我吧？怎么？被我的屈尊降贵感动疯了？许幻城，你踩到我的脚了！这才对嘛，这脾气才是我认识的齐大小姐。新郎来了，婚礼可以开始了。这顾少爷都逃婚了，婚礼也不取消，齐若云这不是明晃晃给人看笑话吗？齐若云也是可怜，跟着顾雨那么多年，到现在吃那么多苦，就落了个这。要么说叶梦一厉害，当年顾少爷为了他出国，现在啊又为了他逃婚，真是够情深的。不然以顾雨跟叶梦一的感情，早就进入顾家了。长得挺大呀。怎么，怂了？等我上台可别被吓尿裤子。怂？我从来就不认识这个字。有请新娘新郎入场。什么？新郎居然是徐焕成那方？抬头，看着我。什么？你现在这个表情。那，你是后悔了，还是怂了呀？嗯、徐焕成，你
是在嘲讽。我没听到他们说我是跑来抢亲的。既然我都当新郎了